pesa mjaja iko wazi yeah. instead of that space kuwa cost kwenu angalia ni namna gani mnaweza mkarent sio dhambi private sector wanao aggregate mazao ya nafaka sawa so, mnakubaliana nao njoni kwa sababu mimi ninaamini space usioitumia kwako ni gharama basi ile space tulionayo to attract private sector ambao watakubali kufanya kazi na nyinyi waweze kufanya nini kutumia zile space muokodishie kwa sababu wapo watu wananunua mahindi wanahifadhi kwenye mazingira ambayo sio mazuri na hayo mahindi yakitoka nje ya mipaka yetu kinachotokea hayataji mahindi ya usenibashe yatatafsiriwa kuwa ni mahindi ya wapi Tanzania. So we need to help them ili waweze kufika to the standards ambayo tunayo. Niliongea na watu wa food security na nikawaambia kwamba na watu wa TBS na weight and measures ni lazima to develop standardization ya ya, ya packaging ya, 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 ya mazao yetu. Kwa sababu kwa sisi tunaotoka vijijini gunia likifika tunaanza kulipiga pa ukiatoa hapa ukipiga ya pili ukipiga ya tatu mahindi yote yanatofautiana si ndio ukweli wenyewe wewe kwa hiyo tunapowakaribisha private sector kwenye kufanya kazi na sisi maana yake we help them improve their their, their standard of operation nyingine najua mnatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kuhifadhi nini mazao yenu si ndio natumia dawa natumia nini kwa ajili ya kuhifadhi mahindi si ndio au sivyo nilimwambia Milton nadhani mwaka jana wakati tunaelekea kwenye uchaguzi na nadhani tulifanyia mkutano chumba hiki kama sikosei shirikia neni na wenzenu watari na tafa tari na nani na tafa kutumia the more organic technologies kwenye kuhifadhi mazao. Najua kuna ile ya mfuko, si ndio? Ule mfuko ambao hauingizi hewa. Mnauhitaji ule ile bag? Kinganja. Ya? Kinganja. Eh. Kinganja Eh. Ule mfuko. Huo ni mmoja, sawa? Lakini namba 2 tuna Pareto. Kaini na watu watari ni namna gani tunaweza kuitumia pareto kama pest ya kusaidia kupambana na wadudu wanaoharibu nini mazao yetu katika katika magala how can we use kwa sababu nimeona makabrasha pale mheshimiwa mwenyekiti katika wizara ina knowledge na mabuku yana elimu nyingi wizara ya kilimo ba mimi nilikuwa sijui kabisa nikaanza kupewa elimu kuhusu pareto na inavyoweza kutusaidia kuwa an alternative pest solution. Nikaambia kwa nini msiende NFRI? Kwa sababu wao wanatumia dawa kuhifadhi mahindi. Sasa kama hii ni dawa, kwa nini tusiende kuitumia kule? Kwa hiyo nashauri na kwa kuwa mwakilishi wa wizara yuko hapa, namna gani mkae na tari tuone tunaweza kupata solution gani ya kutumia ma our home solutions kwenye kupambana na wadudu wa haribifu wa mazao. Nilikuwa mwaka jana kwenye nane nane Nikakutana na dada mmoja amesoma ni, ni lecturer au amefanya research yake kile chuo Nelson Mandela. Ana solution ya dawa ambayo ni organic. Akasema hii inaweza kuzuia wadudu kwenye mahindi na zuia na inatibu sasa hivi ugonjwa wa kwenye nyanya ule unaitwa kantangaze. It's very popular, imeanza ku take charge. Na waombeni sana kwa sababu problem tulionayo ndani ya serikali we work in silos. Mimi ni NFRA nina kaeneo kangu na pambana nako hako hapo. Huyu anapambana nako kale kale. Hatuna horizontal wala vertical relationships. To develop horizontal and vertical relationships itatusaidia sana kupunguza matatizo mengi yanayotukabili You should be part of the research and development pamoja na kuwa nyinyi kazi yenu ni uhifadhi wa chakula Lakini 
ni lazima tushiriki na tuwe champions kwenye kusupport research na development zinazofanywa na taasisi zetu kwa sababu research and development ikiwa poor iko siku hamtakuwa hamna chakula cha kuhifadhi kwenye nchi kwa muangalie namna gani mnashirikiana ili tuweze ku, ku, kufanya kazi pamoja kwa mimi ninachotaka tu ni waombe kwamba is a high time tuanze kuwa market oriented tuwe aggressive kwenda sokoni na hapa nimemwona mwasibu kwa hiyo mtu wa masoko mi background yangu ni business and marketing sisi huwa tuna ni spender kwa hiyo mtu wa masoko akijaza voucher anataka kwenda Nairobi kutembelea client muaprovie wasibu <laughs> <laughs> wasibu kwa sababu ili uweze kujaza lile fuko ni lazima tukauze. Umeelewa? Wewe unachotakiwa tu ni kumwambia mwaka huu target nataka uuze tani laki nne. Ndicho unachompimia. That is the target. Kwa hiyo anatakiwa uuze tani laki ngapi? Laki nne. Ndio target uliyompa. You work from the financing part kwamba wewe hutaki kuwa na dead asset ndani hutaki kuwa na stock ambayo hainunuliwi hutaki kuwa na space ambayo unutilized then people should revolve lazima rev- ile frequency ya kurevolve mzigo iwe kubwa it can only be done kama mtu wa marketing akiwa outgo- outgoing person na ili awe outgoing person lazima mzee voucher zile umwaprovie lakini approval zinaenda na target kwamba you must this quarter one tunataka uuze tani laki moja. Kwa hiyo anakuja kwenye kikao cha management kueleza ameuza hajauza. Lazima ajue who are the big client in South Sudan, who are the big client in Congo, who else is selling in Congo. Menyelewa lakini. Kwa hiyo bwana aache kukaa huko ndani. Sugu alikuwa anasema get nini take the jet eh, eh kwa hiyo mzee hawa anapanda ndege anaenda kuongea na wateja nje kutafuta masoko na washaurini let us not be inward looking usiwaze kumuuzia useni wa wa mnanzese nendeni mka recruit dealers biashara squeeze is very complex and it's very easy lazima uwe na dealers kwenye nchi kule ukimwambia mtu ukiniuzia kwa mwezi 10000 tons na kupa commission ya 5% ya total turnover atakimbia kweli kweli huko aliko hili ni muhimu sana nfra dunia ina hama sio wakati wa mwalimu Nyerere sio wakati wa mzee Mwinyi sawa jamani sasa hivi dunia is very competitive iko siku mtakaa hapa January to December mmejaza magodoni yenu mnafika mwaka mwingine magodoni yenu hayajafunguliwa hata mlango because you are competing with Zambia sawa so, you are competing with other players kwenye nchi kwenye SADC ambao Kongo atalima atajitosheleza chakula. Always. South Sudan atajitosheleza chakula. Pana. Over 55% ya per capita income ya mwananchi wa Kenya ni anaspend kwenye chakula. Kwetu ni fursa. Kwetu ni nini? Fursa. Ni lazima tu approach hiyo fursa aggressively. Ili muweze ku kuwa relevant sokoni. Na hii ndio njia. Inawezekana mnatakiwa muhifadhi mahindi. Hivi NFRA inahifadhi mahindi ndio zaidi, si ndio? Eh? Lakini kidogo safari mmenunua na mchele au? Eh. Na mtama kidogo. Eh. Kwa hiyo na mtama is a very big market in South Sudan. Wananunua sana mtama. WFP mtama mwingi anaunua anapeleka South Sudan. Lakini mentally tunafikiri kwamba WFP kule anagawa bure. There is a way wanauza. 
Sawa? Se trading wing ndile. Kwa na nyinyi mwanze kufanya kichwa na mnae. Kwa mimi na, wausi, na, na wasisitiza sana. Let us think commercially. Tusiwaze sisi kwamba leo kimpa mtaji wa bilion kumna tano just an enterprise person. He. Yani 15 billion. This is the capital ya 15 billion ingia kwenye agribusiness. Mwaze kibiashara na waombeni sana. Inawezekana si tunawambia muifadhi mahindi Lakini nyinyi mnaweza mkapata other markets Sawa, hifadhi mahindi yale ya lazima Ya kupale ambapo tunahitaji Lakini unapokuwa na hela Ukikutana na mtegi ya kule anataka muhogo We mnunulie Because you are making profit At the end of the day hii profit inarudi kwako How you can make it Lakini from the ministry perspective Mimi na mwaka mmoja na na karibia miwili ndani ya hii wizara I'm very happy namna mnavyofanya kazi na we should be very proud na NFRA tuna tatizo la mtaji I think we should work together namna gani tuna unlock problem ya mtaji kwa kuwa mmesha tengeneza business plan sawa we will make sure by next week to arrange hicho kikao tuone namna gani tunaweza kukaa na wenzetu wa commercial banks tuweze kujadiliana how uh, we can work together wamekuwa understanding sasa hivi na mimi niwaambieni na washukuru sana benki za kitanzania sana NMB, CRDB NBC Azania even Kenya commercial banks there is no problem. Wanahitaji tu kutuelewa ndani ya serikali, bahati mbaya wana hofu na sisi Hussein anaweza kainuka kesho akatoa tamko hapo mambo yote yakabadilika. Sasa hiyo ndio hofu yao. Lakini sasa hivi kidogo wameona Wizara ya Kilimo na Waziri wa Kilimo he's trying his level best kujenga confidence ya taasisi za fedha ndani ya Wizara yetu. Na mimi nawashukuru wana wameanza kujenga hiyo imani. Obadia anajua watu umekua na mwaka mmoja mgumu sana uko nyuma Mikutano ni mingi mno kuzifanya banki zituamini Tumefanya sana mikutano kuzifanya banki zifanya nini? Zituamini Lakini tunashukuru sasa hivi zimeanza kutuelewa na wameweza kutuamini And now confidently tunaweza kwenda kwenye taasisi za fedha na kunegotiate biashara Na sisi tunapuataftia fedha nyinyi Maana yake nyinyi mnaenda kucreate competition kwenye soko you pull the crops, you help to create, to stimulate demand sokoni, ili wakulima wawe na uhakika sehemi ya kuuza. Ni wambieni, if there is no buyer in the market, no farmer will go shambani. Na siku zinavozidi kwenda, wakulima wana shifti, wanaenda kwenye mazao ya nayowapa faida. Kwa nini mwakajana tumezalisha sana? Ni kwa sababu mwakajana tuliruhusu na kufungua mipaka tukaondoka na ile dhani ya, ya kwamba food security tuzuie mazao yetu ya stock nje. Kwani kuna mtu amekufa? Kwa njaa. Eh? Mahindi yalipanda bei ndio yalifika mpaka 1100. Mi kwangu mwenyewe nzega yalifika kilo shilingi 1100. Yalipofika shilingi 1100 tukawaambia ni farai. Pelekeni mahindi what was your price what is your cost? Margin ni hii kauzeni kwa 700. Sindio mlifanya hivyo bwana. Yeah. That is what you do. Lakini you let the competition. Na wakulima wameuza bei nzuri msimu mmoja uliopita. Waliuza vizuri sana. Watu wameenda sana mashambani because tumeondoa barriers za trade. Kwa hiyo the second phase ambayo tunatakiwa kutumia sasa ni sisi kuzitumia taasisi hizi mbili. NFRA na CPB. Hizi taasisi zenu mbili hamna tofauti na Bahresa hamna tofauti na azania nyinyi mnatakiwa kupata tu capacity mkipata capacity mtaenda ku create a competition sokoni na mtaenda wapi kwenye masoko mnachotakiwa ni kwenda kutafuta future contracts sio dhambi unaondoka leo unaingia mkataba wa kuuza mahindi mwaka kesho mwezi wa pili Bahati mbaya tulionayo huwa tunadhani kwamba ah, nikisaini mkataba leo kuuza mwezi wa pili 
leo nikipata shilingi saba kilo mwezi wa pili unajua naweza kafika elfu moja hamna seteni tijua hilo inaweza kafika mia mbili vile vile <laughs> kama ambavyo inaweza kafika elfu moja inaweza kafika vile vile nini angalia huu mkataba unanipa faida kama unakupa faida nao sign kwa mimi hilo ndio nalo challenge anzeni kutazama kuuza nje ya mipaka ya nchi nendeni mkatafute dealers nendeni mkaangalie bonded where mkatafute warehouses kwenye nchi ambazo tunauza mpeleke mahindi yenu mkauzie kule kubalini kuingia mikataba ya LC model mtu anataka kununua mahindi kwako akikupa LC ya reputable bank kutoka kwake pokea kubaliana naye maturity ya LC labda iwe FOB free on board siji tumeelewana tumieni balozi zetu kuzijua kampuni za upande wa pili ambazo mnataka kutrade nazo kwa mimi nawashukuru sana asanteni kidum chama cha mapinduzi